Karibu sana katika kliniki ya afya mapenzi na Dr. Paul Nelson Mwaipopo. Na kuletea mada inayosema mpenzi mnene kitandani mtamu au mchungu. Mpenzi mnene kitandani anakuwaje mtamu au anakuwaje mchungu. Kwa mada hii inawahusu wote wanaume kwa wanawake na nipenda nianze na wanaume. Maumbile yetu yanachangia katika jinsi gani unaweza kutumia miondoko fulani fulani mikao fulani fulani na nguvu kiasi gani ili kuweza kumsaidia mpenzi wako apate burudani kubwa sana katika tendo la ndoa. Kwa maana asipopata burudani kubwa ataboreka na wewe. Tutafuta kisayansi, sayansi ya mapenzi zinaonyesha wazi kwamba Mwanamke au mwanaume atakuwa mchungu kitandani au atakuwa mtamu kitandani iwapo hatafuata kanuni ambazo nitazungumzia siku hii ya leo lakini mada hii imeletwa na mwanamke japokuwa inawahusu wanaume na wanawake na ningependa nizungumzie kwa kina hapa jinsi gani hii inaweza ikakuathiri hata wewe vile vile uwe mwanamke au mwanaume naomba ngusome message ya huyu dada ndio kimwangalia kwenye profile kidogo ni mneno kimwangalia ngule ni kusome meseji yake anasema yuko ametokea harusha anasema daktar mahaba shikamo mimi niko harusha nimekufuatilia sana hapa youtube naomba unisaidie kunielekeza vizuri mimi niko ndani ya ndoa miaka minne lakini mume wangu hana hisia na mimi kabisa tunaweza kukaa hata miezi minne bila kukutana kimwili na tunalala kitanda kimoja cha ajabu ana wanawake wengi nje ambao wanachepuka nao nifanyeje please ila mimi ni mnene je hiyo inaweza kuchangia asiwe na hamu na mimi kama vile tunakuja kusema kwamba nataka nianze na wanaume kwanza mwanaume unapokuwa mnene haimaanishi kwamba uwezo wako ni mdogo lakini jinsi gani wewe una ila hali ya kujiamini japokuwa uko mnene wanawake wanasema kwamba mwanaume mnene tumbo lake kile kitambi kinaweza kusababisha mwanamke ashindwe kustea tengeneza miondoko ambayo inamtosheleza sawa kwa hiyo kitambo chako kinaweza kisababisha mwanamke akafanya mambo ambayo amewezea kuyafanya kwa wanaume wembamba. Sasa shida iliyopo ni kwamba anaposhindwa kufanya yale ambayo amewezea anaweza asisikie sana kuwa na wewe. Na asipate msimko mwingi sana kama alikuwa na mtu angekuwa na mtu ambaye hana kitambi. Lakini vile vile kitambi kinasababisha dudu lako lionekane fupi. Sawa kitambi vile vile kinasababisha dudu lako lionekane fupi za kama ni fupi kweli alafu tena kutanda ile kanyonyo na kitambi inaweza kupelekea hali kama hiyo. Kwa hiyo mwanamke anapata shida kidogo kufurahia kindo la ndoa na mwanaume ambaye anajisikia hivyo. Kwa hiyo kuna kitu kinaitwa mental block inakuta wote wanawake wanaume. Alishaka kuna hiyo picha kwamba kuna kitu fulani kiko sawa tayari inafunga milango hisia ndani ya akili yake. Awe ni mwanaume au ni mwanamke. Kwa hiyo mental block. Wale wote wanaona fahamu sasa kwa psychology angalia kwenye Google utakutana na sexual mental block utaweza kujifunza vitu hapa sawa. Sawa. Lingine kama wewe ni mnene sana sawa yani mwanamke anapokuwa juu yako lazima miguu yake itanue sana anaweza kupasuka msamba au anapokuwa umemkalia umemlalia katikati ya miguu yake lazima atanuke sana anaweza kupasuka msamba sasa hiyo inaweza kuwa ni challenge ambayo lazima wewe umsaidie huyu mwanamke kisaikolojia aone kwamba kuna mbinu nyingine za kufanya mapenzi katika hali ambayo of course mikao ambayo of course jinsi gani unamweka huyu mwanamke ajisikie kwamba atanuki sana sasa shida ni kwamba anaweza sikuambie kwamba anaisikia kwamba anatanuka sana, analazimika kutanuka sana. Kitu kocho kitaweza kila mboa kwa uhusiano wa muda mrefu. Sawa? So, lakini haimaanishi kwamba, sawa? So, haimaanishi kwamba kutokana na hali hiyo upendeke una sio upendeke. Sawa? So, lakini lingine ambalo lipo. Mwanaume mnene anakuwa ni rahisi sana kutoka jasho. Sasa kama wewe si mwongaji mzuri, pendi kuogaoga, jasho yako inaweza kusababisha ile uvundo, kwa na kikwapa kujitii unaoga sana sawa kuna wasema asimu kubwa wanaume ambao ni wanene wanatoka jasho nyingi sana wakati tendo la ndoa sasa hilo lazima kuliepuke lakini pamoja na hayo upo ushahidi kwamba wako wanawake wanaopendelea wanaume wanene sikiliza mwanamke huyu asemivi the fattest guy i have ever been with gave me amazing head i really liked him and i enjoy making love to him Asema mwanaume mnene ambaye nishakuwa naye. Alininyonya uchi wangu vizuri sana. Wanaume wengine wameshindwa kuninyonya kwa stahili zake. Kwa hiyo nampenda sana na ninafurahia fanya naye mapenzi. Ananinyonya vizuri sana. Mwingine. 
Wanaume lazima ujue kwamba mwanamke ana maeneo kumi na saba katika mwili wake. Maeneo ambayo na misho mingi ya mishipa fahamu. Lazima ujue jinsi ya kuyashulikia le maeneo kumi na saba. Ilu siu mwanaume onee bubwa ujue mambo mengi. Tasa wana ujua tu kwenye uchi peke yake na matiti peke yake. Itafono. Tako kwenye matiti kuna ufundi wake. Kwa mfano matiti. Chuchu ile. Semu ile ambayo inazungukwa na chuchu. Inaitua areola. Inasula ya mduara ili. Tawa. Nenye ni na mishu yake mishipa famu. Vitu gani ufanye chini ya titi. Pali titi ya mbolo na pokutanika na kifua. Tawa. Kuna maeneo yale ya na mishu mingi ya mishipa famu. Unafanya mishu gani. Kwa hivyo lazima ujue mambo mengi. Ambayo yatatibua hisia za mwana mke. Ili ya pizi kwa mshindi mkumbwa. Asiangalie unene wako. Angalie ufunde wako. Bilo hapo utamu wako unaonekana. Kwa hivyo lazima uchua. Lakini lingine mbalo lipo. Mwana mke mwana kasi maje. Mwanaume mnene kutokana na kitabu chake anashinda kuingiza dudu lake lote mpaka mwisho. Sema asiye stomach get in the way so that he can't get in as deep. Asema kitabu chake kila kinazuia asiingize dudu lake lote na mita kaliingia lijaze uke wao. Lakini kitambi kinamsuia. Kwa hiyo asema ujue jinsi gani ya kutumia uume wako. Kwa hiyo na video maalum kwa ajili ya kufanya mapenzi mapenzi kwa watu wanene. Mimi hii ya video inaitaje? Inaitwa mapenzi kwa watu wanene. Kufanya mapenzi kwa watu wanene. Hizo ni video maalum ambazo zipo. Kuna video ya kufanya mapenzi na mwanamke mnene na mwanaume mnene mnafanyaje? Hizo ni video tofauti tofauti. Lakini cha ni kwamba lazima uhakikishe kwamba unamwandaa mwanamke sawa sawa. Alafu ujue mikao ambayo utaweza kulizamisha dudu lako lote. Mwanamke kasikia amejaa, amejazwa. Wanawake wanapenda hiyo hali ya mjazo. Sasa kama una dudu jembamba, shauri lako nayo dawa ya kuongezea unene tuwasiliane sawa sawa nimepinda kwenda kushoto shauri lako na yenyewe dawa ipo sawa kwa hiyo hayo ni mambo ambayo napaswa kuangalia sasa nirudi kwa wanawake sawa nirudi kwa wanawake sasa sawa hii ni nimekuwa na vitu vingi kutoka kwa wanawake kuliko kwa wanaume lakini cha msingi vinafanana kwa kiasi fulani sawa 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 la kwanza mwanamke usijisikie vibaya juu ya mwili wako kuwa mnene lazima ujenge hali ya confidence sawa sawa lazima ujenge hali ya kujiamini mwanamke mmoja ambaye uh, amezungumzia hili kwa, kwa kina anasema hivi there will always be people who are more beautiful more attractive more small than you once you remember that it is also much easier to stop comparing yourself to others hata siku zote lazima atakuepo ambaye ni mzuri kuliko wewe ana mvuto kuliko wewe mwembamba kuliko wewe amesoma kuliko lazima watakuepo hao watu. Kwa hiyo ukijikumbusha hilo utajenga hali ya kujiamini na kuacha kujilinganisha na watu wengine. Kwa hiyo kwanza acha kujilinganisha wengine hawawezi kufanya mapenzi taa zinawaka. Hawawezi kufanya mapenzi mchana, anajifunika funika hata kionekane kama ana kitambi, ana manyama uzembe hata kuonekana. Jiamini. Sawa? Jiamini. Confidence ni kitu hali ya kujiamini jambo la msingi sana. Sawa? Jambo la msingi sana. Sawa? Sasa mwanaume anafanya mapenzi na mwanamke mnene tambua kwamba hilo lipo. Mbona kuna mwanamke ambaye hatajiamini? Kwa hiyo jitahidi kumuonyesha kwamba unampenda japokuwa na kitambi ni mwanamke ana manyama mengi. Mpende manyama nyama. Sawa, mpende na manyama nyama yake hivyo. Kwa hiyo jitahidi kumuonyesha kwamba unathamini mlambe kitambi chake. Lamba, lamba anzie kwenye kitovu, lamba mpaka kwenye kwenye uchi wake kidogo pale, usiguse kwenye kisibi, alafu unarudi tena kwenye kitambi, unalamba ubavuni mavuni kwenye huku, unamlamba lamba, unagusugusu. I love you baby. I love you. Una mungwise confidence kwa kumwambia kwa mlambe. Yapokuwa na kitambi. Kana ikiwa na mimba anakuaje? Si anakuwa na hivyo hivyo, na kitambi. Kana ufanye mapenzi na ujawi ufanye mapenzi na mwanamke mwenye mimba. Sasa kwa nini nataka kutalaa mwanamke mnene? Fanya mapenzi naye bitamtamu, bitamtamu. Sasa kwa lazima ufahamu. Mwanamke ana maana 17, kati mwanaume ana maana 14. Hii ni misho mingi ya mchipa fahamu. No, mwanamke azima ajue maeneo 14 ya mwanaume na mwanamke ajue maeneo 17 ya mwanamke. Ni jambo la msingi kulinakatia. Ujue maeneo yale ambayo yana misho mingi ya mishipa. Fahamu itakusaidia. Sawa. No. Sasa lingine ambalo lipo, chagua mikao ambayo utaweza kumsugua mwanamke vizuri. Sawa? Ha, no. mwanamke mmoja katika tafiti zake akasema hivi, angle of angle of thrusting is different because of the size of the ass is going to determine the alignment of parts. Asmivi, 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 angle of thrust, angle, hali ya kuingiza, unaingiza, unaingiza hivi, unaingiza hivi, au unaingiza hivi. 
There are few considerations. She will be less flexible and will be a bit awkward for her to quickly change position. Tambua kwamba, unapufanya mapenzi na mwanamke. Yisijani unaweza kukabadilisha mkao, au mwanamke tabadilisha mkao, ilu lijabu wa kukuyangalia. Pare ambapo unaono kwa mhapa ni muhimu kubadilisha mkao. Badilisha mkao ukijua kwa mwanamke atapokea haji babadiliko hayo. Ile asijia kakuona unaboa, kakuona kitambi. Sao? Hmm. Sao? Kwa hivyo mwana msingi ufahamu kwa hajalishi ni mnene au vipi Ufundi wako ndiyo unawo changia Mtu mwaja kasema haja kasema It is not a problem to be fat at all It depends on how good in bed a woman is Mwana mke au mwana ume Au nyeshe kuchanga Kwa mwana ufahia kufanya mapenzi na wewe katika maina mbali mbali Sao? Usijione kama vile unamapungufu Ya kukua watu unamunia na sema kama watu wanene siwa zote Sio kweli Wako wanake wazuri, wanene, wako wanaume wanene, wanume, yu nijepo wana msingi, wanene, wanene, lakini wazuri, wanajua kuchisa ngoma. Sawa. Sawa. Yu nijepo wana msingi, sana uangalia, sawa. Sasa, ala mwisho, ambaye pita kulisunguzi hapa katika upande huwa wanome. Sawa. Unene wako, umegunulika, kama nipa sunguza pali mazoni, unapunguzo kubwa wa dudu lako, dudu lako unamikana dogo. Mfumitala mmoja wa sasa mapenza kasama hivyo, because of their size, they cause a reduction of one to two inches of your length. Kwa hiyo, unapunguza kati ya nchi moja na nchi mbili ya urefu wa dudu lako. Sasa basi, ili, ili uweze kulitumia